Perchfight 2022 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Lawrence, förstahandsvalet för att hitta fisk. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce, sportfishtackle.com. För alla unsere Freunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir natürlich auch eine deutschsprachige Webseite www.sportfishtackle.de. Lake X, tittarnas absoluta favorit men samtidigt deltagarnas största skräck här i tävlingen står idag framför oss. Gårdagen bjöd på en jämn fight och trots långt mellan huggen lyckades några av teamen pilla upp riktigt fina borrar. Team Westin drog det längsta strået och kan idag sitta något mer bakåtlutade i båten. Vi har förflyttat oss söderut. Och teamen förbereder sig just nu för att djupdyka i en för dem helt okänd sjö. Det är dags för Lake X. När jag är ute på sjön så använder jag alltid flytelement. Se till att ha ett flytelement på er som är anpassat efter er vikt och spänn åt flytelementet ordentligt så det sitter tight på kroppen. Använder ni en explosionsväst så se också till att gaspatronen inte har passerat sitt bäst före datum. Och en lika viktig detalj, oavsett om man har en stor båt eller en liten båt, det är dömanskräppet. Ha alltid på er den här när ni kör båt för om ni hamnar i sjön så kommer båten att stanna direkt och öka säkerheten för alla som är ute. En annan bra sak är att ha en bra uppsättning med verktyg och reservdelar i båten så kan du fixa de små problemen innan det blir ett stort problem. Tack för bra tips sponsrade av Atlantica. Nu över till lagens tankar om dag två. Det är väldigt spänt nu. Alltså. Det är Lake X. Vi har fastän aldrig varit i sjön och ja, det ska bli, det ska bli ett intressant dag. I normalt sett gör man alltid lite efterforskningar innan man åker till ett nytt vatten och försöker ta reda på så mycket man kan. Men det fanns ju inte mycket att snoka reda på om detta vattnet egentligen. Förutom vilka arter och sånt där fanns. Så vi har 45 minuter på oss att titta över så mycket vi hinner. Och sen får vi fatta ett beslut efter det var vi börjar. Lake X. Det ska bli extremt spännande. Vi är trots gårdagen extremt taggade och jag tror att vi, eller jag vet att vi är redo för en match. Ja. Så nu kör vi. Ja, det känns jävligt spännande att gå ut på Sjö X. Det ser ju som en jäkligt kul sjö att fiska i. Ja. Så jag hoppas att han är igång och att det finns rätt bra med han borde. Ja. Sen, liksom igår, vi måste försöka göra så mycket vi kan innan lunch och ta reda på vad som gäller. Få ett litet försprång och sen försöka hålla i. Men eh, som alltid med SjöX så är det tajt. Det är jättetajt och man får vara mjuk för uppgiften liksom. Jag har knappt hunnit, eh, vi fick reda på det sent igår kväll, jag har inte hunnit kolla någonting. Jag läste lite på internet, lite aldrig på det som står på internet när det gäller fiske. Det såg ingenting vettigt. Så det är som vanligt, man får åka ut här och pröva själv. Är det djupt? Är det grunt? Jag har inte en aning. Jag tror vi ska ligga någonstans mitt emellan. Vad tror du Adrian? Jo, men jag håller med om det. Det känns som att eh, någon meter djup ner, men inte liksom, inte djupaste, men inte grundaste heller. Nej. Skulle jag säga. Jag skulle också säga det. Mm. Sen eh, tror jag att det finns säkert jättestora abbor ute på djupet i den här sjön. Men eh, det tror jag är väldigt svårt att bara ge sig på så sådär. Det var jävligt mycket abbor där inne i mycket häst. Ja, jag såg det. Mm, de har sågat att han stod i kraft. De var små, men ändå. Spelar ingen roll. <laughs> alltså, var det där inne? 
Ja, här nu precis. Ska det på sjösa? Ja, vi längs med gränsen. Tack. Ja. Dag två. Dag två, nu är vi duktigt taggade. Lake X. Ja. Det kommer bli en utmaning. Men fantastiskt kul. Ja, fantastisk morgon också. Bara ryker om sjön och det är lite plopp ute på ytan. Det är varmsugna. Ja. Idag kommer det bli lite mer, det är mycket cyklar i sjön så det kommer bli mer eh, scout chad och, och chaddiggar och kanske några chatterbaits, lite tyngre chatterbaits i frivattnet, scout switch. Ja, vi, vi hamnar på. Ja, testa mycket olika. Testa all, alla olika tekniker. Djupgående crankbait tror jag kan vara stekhett i den här sjön. Så att, vi kör ja, på. fan, nu kör vi. Ja, vi har ju kollat ut sjön lite innan mm. och hittat ett område som vi ska köra. Förhoppningsvis så är det mycket struktur och sådär. Det är väldigt nära till det stora djupen. Så att förhoppningsvis så går fisken upp där och knaprar på lite betsfisk. Ja, det är en fantastisk dag. Helt annorlunda än igår. Uh, idag börjar dagen med liksom värsta fina lampan. Den välkomnar oss här till den här underbara sjön. Och vi kommer bara liksom suga in den här energin och använda den hela dagen. Mm. Eller hur? Mm. Känner du hur? Vad babblar vi Nu kör vi. Ja, då kör vi. Game on. Bam. Ah! <laughs> Innan vi drar igång den här dagen behövs en presentation av vattnet. Olof från Sportfiskarna, varsågod. Årets sjö X är en sjö med stora djup där pelagiska rovfiskar frossar i siklöja och nors. Utöver det består födan fabborren av mört, löja och kräftor. Att ha bra regler i ett fiskvårdsområde är något som vi på Sportfiskarna jobbar mycket med. Det kan vara som i den här sjön, inga fasta redskap tillåtna, fönsteruttag, det vill säga max minmått, samt fredning av lekområden. Visste du att vi har jobbat för ett hållbart fiske i friska vatten i mer än hundra år? Nu behöver vi din hjälp för att kunna jobba ännu hårdare. Bli medlem nu. Jag tänker väldigt brett. Vi kollar på djupet, vi kollar på mitten, vi kollar på det grunda. <laughs> vi försöker bilda oss en uppfattning här om vad det är för typ av sjö. Hittills så verkar ni vara ganska näringsfattig tycker jag. Det är väldigt klart vatten. Men vi ser ju här det finns ju till exempel inga bredvassbälten, alltså vanligt sådana här bladvass. Det är en typisk sån karaktärsart som man hittar där det är näringsrikt. Men här finns det ju då ställe säv. Ofta när man tittar mellan stenarna på botten så brukar det finnas något som heter braxengräs och notblomster. Som är som små rosetter bara som växer på botten. Bytesfisken gillar ju att stå i skydd. Så det är alltid en klassiker att leta upp gräsbälten och predatorerna är ju ofta runt om. Det här är väldigt magert, då kanske de inte står på sådana ställen. Vi åker runt nu och mappar lite, kollar i sjökortet, letar ja, betfisk och annat. Men just nu har vi inte hittat så jättemycket än faktiskt. Men jag tror det kommer när vi kommer lite mer mot stenkanten. Här är lite flackar ut hela det här partiet. Här. Ja. Sätt det här och kolla. Ser du med? Se här. Det går ut som en stor tunga. Det blir väldigt smal pip där. Så jag tänker vi loggar av det här. Mm. Och sen här är elledningarna. Det är väldigt djup sjön. 65 meter var maxdjupet tror jag. Så det är väldigt svårt att veta vilken vattenkolumn vi ska leta om. Men vi känner så att hittar vi betesfisken och, och liksom strukturen kan hålla sig runt. Då har vi något att börja med. Eh, sen så klart så kan man ju gå ut och testa och ta en pelagiskt. Men Predator Fight. 2019 då var vi på en liknande sjökropp och där var det liksom in i gräset som gällde. Vi har inte hittat någonting som känns intressant än så länge. Vi fortsätter att leta. Det är ingen mening att börja fiska om vi inte liksom har någonting att fiska på. Vi är lite inne på nu för inte land och fiska gunda vikan så det ser så extremt sterilt ut ute på djupen. Jag, jag är mer inne på att köra någon sån här väskant och grunda vika. Ja, jag tänker att vi inte hittat någonting där ute så på det djupa vattnet så liksom, finns det ingen mening att fiska på det. Nej, jag känner samma sak. Det är liksom totalt meningslöst att fiska på ingenting. 
Ja. Ja, när vi åker över en gryna så här så ser vi när grynan börjar. När vi ser skravel, då märker vi ut med stenmarkör. Och sen märker vi ut slutet. Då vet vi hur långt vi ska fiska. Så Nej, slipper vi liksom lägga tid, lägga tid på icke heta områden. Ja. Men vi fortsätter leta. Det känns vi, Ja, vi hittar ett många fina ställen nu. Nu börjar det bli så här, vilket ska vi börja med? Ja. <laughs> och där Holgersson lägger sig också nu, det är också ett område. Det är extremt kul att se i en sån här produktion hur så många tänker likadant. När vi åkte ut från rampen hade vi ett område precis utanför rampen som vi tyckte också var intressant. Och där ja. åkte ju två båtar också, så <laughs> det är många som tänker likadant. Ja. Den här kanten är helt. Det, 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 det där kan vara en grinna eller du vet en, en risvasa liksom. Ja, ja. <laughs> ja, vi, vi har ju testat att driva, driva av en kant här och se om det är betesfisk och, ja, eller abborre då. Och eh, vi hittar lite fisk sporadiskt så att de, de finns definitivt på den här platsen eller på den här kanten då. Så att det kan vara ett potentiellt första spot. Helt klart. Det är inget så här ställe man bara shit här, 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 liksom så här. Nej. Liksom, en, men, det är, men det är lite ställen som känns ändå som att säga, okej, okay, här kan ja. det komma loss något. Men man skulle ju vilja hitta två, tre spots där det känns så här fire. Mm. Och sen så har man de här andra som liksom så här... G gå och pröva hårt Exakt. liksom. Fan vad, det här är så jävla kul att åka runt och leta nya spots, dricka kaffe och bara njuta av... Njuta av, av livet! Liv, liksom. Det är kanonvärde för det här. Ja. Och förhoppningsvis får vi lite abborr också. <laughs> Nej men det här, är, det här är så jävla kul. Det här överväger allt här från igår. <laughs> vi ska inte prata om igår mer. Nej. Det gäller bara att man är på rätt tidpunkt. Hitta rätt. Man har ingen erfarenhet. Man bara liksom ska försöka hitta så nära rätt. Exakt. Och sen vid lunch då kommer vi få svaret på om vi har gjort det jävligt bra. Eller om man har bara... Varit ute och cyklat. Ja. Man har inga referenser. Man vet Nej. inte är kilos fisk man är nöjd med. Ska man vara nöjd med sju hektar? Ska man vara nöjd med fem hektar? Ja. Vi var ju rätt nöjda med våra tre hektos, eller tre hektos igår, så att eh, <laughs> den stannan höjer vi idag. Exakt. Nu då. Första kasten, Lake X. Uh, nu har vi kommit till ett hak där det är uh, en djup ränna i mitten. Uh, och sen har vi grundsidor, en elledning. Elledningen är alltid bra för för fisk och de gillar nästan alltid My name is Jeff. <laughs> Nej men det är i alla fall det är branta kanter i en kanal. Det står jättemycket betesfisk och stor fisk runt. Nu ska vi bara kolla om de vill ha jig och jig. Jig eller något annat. Oh, är du redo? Jag är redo. Vad som mest fisk där precis ja. där. Ja. Ta den. Ja. ja, ta den ut. Jag tror inte den är bättre, men... Nej, men det är en fisk. Försök om du går in till tals med båten. Ja, den kommer upp här nu. Ja, det är jättebra. Ima! Ja, bra. Snyggt. Ta, oh, ja. ta den där bak. Och så fortsätter jag kasta. Bra, Ima. Kör med en hitchad. Och en 14 gram stand-up-skalle. Dödligt. Oh, då var vi igång för idag. Eh, vi hittade ett ställe nu på reket morgonen som kändes hett. Eh, och vi har båda fått, eh, fått kontakter direkt. Börja med en riktig fin fisk på 880. Eh, och efter gårdagen så känns det här magiskt att starta med. Nu släpper vi tillbaka den här och går för några fler. Vi åker och testar mitt i sjön där vi såg massa fisk. Det är en intressant grinna. Och det är ingen annan här framförallt. Så det kan ju inte bli bättre. Det är ett riktigt go-to-bete på Det är ett bete som är liksom lättfiskat och har en bra gång. Ja. Bra färger också. Så att... ja. Nya färger i år. Ja. Så. Ja, det här ska bli häftigt. 
Men du vet, jag tror att det är jättemånga också som de stannar ju. De som inte hittar något, de stannar ju där resten stannar. Ja. Så, så det är ju lite så. Ja, det är lättast. Att gå som vi gör och bara fiska själva, det, det kan vara väldigt bra men det kan också vara farligt. Ja. Där. Bra. Har du borrat av den? Ja, det har jag. Den lilla juvenilen, han smäller på. Ja, Vad är en borre nu då? Det är en borre. Det är en god sånt. Återigen. Det drog den. Ja, men det var... Den var lite trasslig i hoven också. Men när man har en junior i båten, då är det bara hans fel om det blir något. Puls här säger jag bara. Om ni inte har det, fan spring och handla den. Börjar vi då med en 530 gammare. Det är bra Tobbe. Det är riktigt bra jobbat. Idag har vi vassa Adrian. Idag? Det är alltid vassa, men idag är vi lite extra vassa. Idag ska man få stryk så här bara. del såna här när för du vet det har ju lite bytsfisk här vi ligger på en grynna. Klart att det går lite burre här. Burre. Jag har startat dagen med en uh, raw bite och uh, vi testar lite grundare vatten nu så uh, jag tror på den här. Det är lite jädda. En liten jädda. De känns ju som abbor, de där små cigarrerna. Det hade varit bra för att bekräfta sig på att det går att få fisk inne på gott vatten. Här är det Jag har en liten abbor. Jätteliten. Yay! Det går att få fisk på grund av vatten, men det var ingen stor fisk. Ja, det känns rätt så... ...segt än så länge för vår del, men vi har ju sett att de andra har fått fisk, så... ...fisk finns där ju. Vi ska titta lite här i kanten och se ser något som ser spännande ut. Rullar vi inåt. Dag två. I... Fisk. Nej. <laughs> I uh, sjö X. Vi har kört uh, 45 minuter rek. Loggat. Vi har byggt oss ett litet sjökort att gå efter. Alltså jag ska säga att vi har letat primärt efter betesfisk i förhållande till, till hårdbottenstruktur. Vi hittade några ställen här som var intressant och vad det verkar så är vi inte ensamma om det. Ja, vi såg ju en hel del fina ekon in i, i hamnen som strök längs med gräskanterna. Så det behöver inte betyda något annat än att det är mycket vit fisk men det kan också vara så att det är en hel del abborr där inne. Fisk! Ett helt gäng som kommer efter. Du, den här är godkänd. Eller? Jönsfall. Jönsfall. Äh. Nej, inte godkänd. Nej. 27. Första! Kul! Hej! Men, äh, ja det är ju spännande. Lake, Lake X är ju ett favoritmoment. Man är ju fullkomligen utlämnad. <laughs> För vi börjar faktiskt fiska precis här Och, sen... och jag är lite kär I, I den här sjön. sjön Den ska, ska du ge du oss vill. en massa aborre. Aborre. 
Lavare. Det ser ut som en lite betsfisk ut till vänster faktiskt. Tror du ja? Tror jag ja. Tror du ja? Jag eh, börjar köra med en eh, vibrating bass. Få söka av lite. Eh, testa att droppa ner den hela vägen och köra dem över stenarna och strukturen som jag hittat. Vi får se om man kan göra någon riktigt nyfiken nog till att peta på grädden. Jo. Ja. Nej, ja, bara. Är det så? Ja. Grymt. Ta, ja, den här är bättre. Det här är en bättre fisk. Det bra. Ja, den är god så. Bra. 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 Det är en, bra. en helt klart god Vibrating bro Vi- Okej. Okay. Woohoo! Jag kommer som fire. Okej. Okay. Uh, kör du, kasta vidare du. Ja, ja. Kanske kilo till och med. Men vi får se. Jättefina bara. Yes, ja, så vi fick eh, precis första fisken här. Eh, kändes väldigt bra att börja dagen så. 480 gram. Nu kör vi vidare. Woho! Bra nice, gubben. Nice. We need it man. Nice, 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 nice. That is wunderbar. Wunderbar, aboren. Aboren, was das wunderbar, aboren. Barsch. Det är inte ofta de hugger när man bara vevar sånt här. Det är väldigt... Jag brukar bara ta när det är droppet, alltså. Det håller jag inte med om. Det är dumt. Direkt. Yes. Jäkla! Nej, fisk! Det är bra fisk. Nej, bättre fisk. Yes! Fan, det glöd helt bubbis. Nej, bättre fisk. Mycket bra. Det är de så jäkla igång nu. Kasta, kasta ut där istället, jag fixar det. Jag tar den här gubben, just ja. in case. Ja. Det måste vara god, känner jag. Det är inget snack. Ja. Bra klass. Det är bättre. Bra klass. Dubbelhovning. Och det är lång. Jädda för fan. De gillar mig de här gröna rackarna. Fan jag var helt seger med sådana här borr. Jag bara oh, den här måste vara fin tänkte jag. Ja, vi kör vidare. Jag, jag testade Vibrating Bass och fick en direkt på det. Så fick jag ingenting. Inget pet eller någonting, så jag testade att slänga på en jig, en kärd nio, och eh, jigga den lite snabbare längs botten. Så smakar den annan på. Stannade i Pompla. Vi åkte förbi mycket skravel där, men hade vi ett skravel här med, med, där det stod lite betesfisk på. Och det såg ut som det stod lite borra med. Ja. Ligger vi bara pumpar en kant här. Erik kastar in scout switch grunt. Jag kör baby white deer lite djupare på kanten. Och bara försöker hitta någon. Ett stim i borre som kan tänkas vara lite bättre. Där har vi. Har du den? Ja, men det är såna små rackar. Ja, men det var ju det som... Första fisken i alla fall. Ja, det var möjligt ännu mindre än igår. Men det är de vi lockat med oss här. Då. Det finns det i Abborg sjön i alla fall. Det är verkligen superklart vatten i den sjön. Det måste ju vara två meter sikt djup. Ja, det räcker nog inte. Nu hovade de med en fisk. Vilka? Rappala. De har vara en fin fisk där nu. Frågan om vi ska släppa oss lite. Ja, vi kan släppa oss lite. Vi fiskar ju ändå neråt liksom. Ja. En trevande inledning, så som det ofta brukar vara när det står läckex på schemat. Rappala tar i alla fall sin andra fisk för dagen och lägger sig nu överst i tabellen. Strax före Team Svartsjonker. Där borta har vi fontöders. Själva glider in och kör en liten bytesfiskansamling som vi har hittat. Eller vi får se om den är kvar, men det är planen. Vi hoppas att vi kan få någon liten borre här. På ett lite grundare parti på sjön då. Jag har sett att folk har börjat röra sig lite nu. Så 
Säkert någon har fått en hamburgare, men jag tror att merparten av teamen inte har fått något än. Det är ju svårt att dra fisk på första stället på en ny plats, så är det ju bara. Det är inte alla som klarar av det. Nu testar vi en liten grop här lite längre in. Ligger omgärdad av lite grundade vikar. Uh, får vi se då om det kan stå fisk uh, så här. Alla fiskar går inte mitt ute i sjön. Så det kan säkert gå för abborre här också, det tror jag. En väldigt fin miljö här. Ja. Alltså mycket gräs och... Lite fina abborre också, då är jag är vi hemma. Vad kör du med puls? Ja. Mm. Men det är 14 gram. Nu ska vi börja med ja. Urban Åh, En godkänd va? Det är godkänd. Du hade en abbor efter också. Ja, fiskar du. Jag satte på en Berkeley Fletchad. Det är ett hårdbete. Vi är inne mycket, mycket grunder nu. Fiskar i gräs. Och jag skulle ju tro att det här är en godkänd abbor. Det ska ju vara 30 cm. Godkänd abbor nummer två. Och vi kan ju återigen, det gjorde vi igår också. Vi kan se på pigmenteringen på magen. Den är orange. Du har en inslag av kräftdjur i dieten. Och det kan ju finnas kräftdjur i vissa sjöar som är som plankton. Så det behöver inte vara stor kräftor. Bra. Men jag kan flippa min. Annars. En liten eller stor? Nej, den är inte så stor. Så att... mm, bra. Okej, okay, den var lite större. Bra. bra Woohoo! Double trouble i Team Abu. Nej, jag kastade ut där Tobbe hade sin och drog den här. Här är Johan. 04. Jag måste sluta. 62. Ja. 62 och 40. Vi var här och kollade i morse på vår reptid. Vi hittade sjögräs, lite, lite betfisk men inte jättemycket. Kommer tillbaks nu och så bara smäller. Tobbe drar den först. Sen eh, när han håller på ska börja väga och göra sorning. Då kastar jag ut och smackar direkt på pulsad. En sexa. Så att eh, vi är igång och nu är det bara att ta de två sista sen. Sen får man se upp för oss. Ja, sen börjar vi uppgradera. Nej, men. Ja, nu byter vi. Fisket tog av här. Vi vet att fisken är över. fått löst några. Men nu åker vi till stället som är... Alltså minst lika hett som det här. Så vi hoppas det är orört. Det är lite annan karaktär. Vinden blåser in. Jättedjupt vatten utanför. Och så blir det en platå liksom. Och där var det stor fisk. Betesfisk. Så att... Vi hoppas på att de är lite mer... Cooperate. Exakt. Nya spotten, de var där de skulle, de hade bara krypa upp lite lite högre än första vändan och det är bara bra. Ja. Så nu ska vi ge på de där små liverna lite. Tock, ja, jag kör Jeffen jag faktiskt. Jag fortsätter med en hitchad, men en liten mört. Ska vi se om vi kan lirka ut någon. Det är bättre. Ja. Betydligt bättre. Ja. Kommer upp på... Är du Kom här. Ja. Oh, det kommer fler till bakom. Ja. Lika stora. Ja. Så. Lika stora. Jag kastar. Ja, kastar. Nu är det puls. Det var, alltså, det var ju skolexempel på hur, hur vi hade hoppats på att det skulle vara. Och nu var det. Det är alltid kul när allting stämmer. Och det är alltid så skönt när man funderar på en förflyttning. Gör ja. den och så får man liksom utslag direkt. Oh, du vet han är helt borta, Jeffen. Helt borta. Så, fin liten perch. Perch i the perch i the body bag. 420. Snyggt. Släpper vi tillbaka den lite snabbt. Jättefina borrar. Yes. Nu kör vi. Man såg det här, hur flyktiga de är. Alltså alla, de är på det här möret nu att alla följer en. Mm. Och det går snabbt. Ja, det går jättefort liksom. Det 
Är det stenen du? Nej, bra fisk. Du var så trist. Oh, det är jättesvårt. Kom in, kom in, kom in. Ta det bara ner med hoven. Ha! Det var ju den vi skulle ha! Åh, oh, vad så mycket! Ah! Ja, vi kommer fram till nyhetsatsen och vi vill ju ha en lite bättre och det klipp på faktiskt en lite bättre. Jättefina avborre, jättefina färger. En fin 660 grammare. Skitkul att det verkligen lossnar för oss. Nu vet man ju inte hur det går för de andra men alltså att vi bara får fisk och får självförtroende. Det är värt så otroligt mycket. Nu, eh, nu tar vi på till. Jag hoppas, jag hoppas att det går vägen idag. Eller hur Emma? Ja, men det ska det. Ja, det ska det. Vi måste ha något att fiska på liksom. Det känns som att vi har fiskar i blind. Ja. Det känns ju rätt strategiskt faktiskt. Det är små bara här. De är på som fan på ständigt. Sådana mini. Mini, mini. De borde väl kunna gå någon större nöskaruta. Tycker jag. Är det någonting? Jädda tror jag det är. Lite jädda, ja. En jädda. Det var säkert han som högg förut också. Så jävla fint här in. Nu har jag en abbo. Den är inte tillräckligt stor. Men det visar att det finns abbo. Nu ska vi bara hitta de större. Bass bite. Det är så jävla bra. Lille skojan. Fisk igen. Jag har nog inte mot det heller, tyvärr. Jag hoppas vi kan hitta bättre fiskar. Det hade varit fantastiskt trevligt att ligga här och fiska. Nu kommer vi bort här till, till ett annat ställe som vi tänkte det skulle vara gräs på. Man vet ju liksom ingenting om en sjöx och så har vi sånt här fint gräs. Så, och du såg jättemycket betfisk utanför och i det här. Så att hoppas, hoppas nu att vi kan hitta något innan lunch. Annars blir det en till fattig rapport för Team Söder. Nej! Bättre? Oh. Vi... Det måste ha varit jädda alltså. Ser du, han snodde hela skörten på den här. Nej, ja, men det kan, det, det, det kan inte vara. Han var jäd, jädda. Var det? Ja. Nej, oh vilket tugg! Har inte du den där igen? Ja. Det är ett litet stim här nu. Ja. Ja, kanske. Kanske. Kom igen. Är den bättre? Jo då, den, den är godkänd. Åh, oh, oh. du flippar upp det bra. Så ja. Grymt. Nu kör vi. I fasen. Jut. Hoppas det är ett litet stim här ute. Den är inte stor, men jag tror faktiskt att den är... Att vi kommer ner, ner på skåbården. Jag missar den här nu Erik. Ja, Fan, det, är så, det är så jäkla hett alltså. 0,38. Ja. Nej. 
här. Nej, jo, jag har den. Bättre? Ah, jag t- oh, hoppas att den kan vara godkänd, men ah, jag vet inte. Det är den inte. Men det är ju borre här. Äntligen har vi hittat lite fisk. Den här är tyvärr inte godkänd. Det är så spännande nu. Sen kommer vi kan... Där. Oh, go- där. Det där är bättre fisk. Eller? Ja, ah, den simmar med nu. Men det var bra hugg. Nej, den, den är mindre. Den är, den är det. mindre. Han svarar bra, du. Ja, jag måste lägga fram hoven här nu i alla fall. Ja, vi är inne i ett jäkla stim. Hugger nästan i varje kast, men ingen bygg än. Men... Ja, jag tappar kepsen. Så att eh, då är det reserv i bilen. Ja, det är lite, lite svårt det här. Inte lätt att komma till en sån här sjö och eh, plocka upp dem. Vi ska prova ett ställe, ett gräsbälte. Sen går vi ut igen på Stora sjön. Nej, vi såg ju betesfisk och lite abbo här på morgonen. Och eh, tänkte oss nog att här ska kunna stå lite fisk, men eh, det är tydligt att det inte gör. Hade den på. Har du det? Mm. Då går vi. Nej, men vi, vi, vi tänkte vi skulle testa lite Lite grundare, för alla åkte ut på det stora, den stora delen av sjön. Eh, men sen när jag, min caps blåste i så tänkte jag, ja, men då åker vi in till rampen och hämtar en ny caps i bilen. Och så uh, provar vi att uh, fiska liksom in i det här lite grundare. Och nu har vi kört ett varv, hände ingenting. Och kolla vad många de är. Men det är den här sizen. Vi får ju lite sådana här nabbor där vi stannar. But it's not the perch we're looking for. Lite så. Så att eh, planen går mot att vi ska ner till ett smalt gatt där man måste liksom trockla sig ut. Och så ska vi fiska oss igenom det. Kolla om det står någon fisk på andra sidan av det där också. Eh, för att sedan eh, åka ut på Stora sjön igen då. Men då har vi i alla fall provat. Och det är viktigt. Lite bättre. Tror jag. Approved? Nej. Titta på den. Same size, different fish. Precis som min sik där vi som levererade. Att jag ska på mig en ny. Vi fiskar mycket där det är sten och drar dem längs med över stenarna i princip. Så att får man knyta om. Det blir så när det gick fiske att man tappar en hel del beten. Ja. Därför har vi valt att göra våra jigskallar i bismut som är miljövänligt. Just det. Vi ser den här. Lila, rosa, skär, lite skimmer så där. Så man drar den upp så. Så blir den grön, blå, även om man ser den på kameran. Den här låg bara på botten alltså. Jag vet inte hur den här kan vara. Den känns mindre. Den känns som en mindre fisk faktiskt. Kanske. Oh. Jo då, det här är en god Den är så duktig bubbis. Oh. Jag glädjer att pojken. Det här borde vara en god faktiskt. Nere på djupet står den. På botten kan vara 
7-8 meter där ute. Splendid. Splendid. Fan, du är ett brorsan. Känns bra nu. Ja, tycker jag. 320. Nice. King of the hill. Grym kubben. Gött. Nu kör vi. Om vi, vi kan lyckas få några till sådana här så, så kan vi fylla pappret. Och det vore ju väldigt skönt att få eftersom att det inte gick så lysande igår. Det är ju alltid ett bra tecken att eh, när de flyttar på sig sådär. Då är de inte helt hemma. Vi har ju hittat fiskar och vi, vi stod kvar. De lät lite. Ehm, innan låg alla fyra båtar i samma område. Kolla in stimmet här alltså. Det här är fisk. Det här är bättre. Det här är en bättre fisk. Det här är en bättre fisk. Det här är godkänd alla dagar i veckan. Godkänd fisk. Yes! <laughs> det, vet du vad det är efter? Ja. Han låg på botten. Han har gått upp och smäkat den. Grym du är! Glödhet alltså! Uff, ah, alltså kolla här. En kille! Läxig vet du. Aj, 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 aj. Kolla här. Så här ska det se ut. Så här ska de ta. 9 cm kärdig. Det är allt som behövs. I en het färg. <laughs> ja, jag, jag tror faktiskt att det skulle vara typ en, en 31. Men nu var på håret. Var den 30. Det är sådana här vi ska, vi ska byta ut den dragen, men det är väldigt skönt att få, få fullt pappa här nu snart. Fjärde fisken. Kolla, kolla vilka ränder. Det är hur många som helst. Jättefin fisk. Släpp i dem. Kom igen då. Alltså. Du bor ju Vilka jäkla hugg. Ja, du är fan glödet. Då får du nog sätta på alltså, den jag tror sink, alltså. Ja, men, alltså, herregud vilket hugg. Ja, det Där, och sen bara, sen rätt ner på botten. Var med här nu, för de tar i doppet alltså. Hygglig. Ska jag börja med hov? Nej, jag vet inte. Jo, men jag är beredd. Nej, den är liten. Mår för liten. Ja, men en fin fisk. Vacker persa fluviatilis. Fluviatilis, som den har i sitt latinska namn, det betyder lugnflytande. Och det är ju för att abborren är ju ingen fisk som lever i strida strömmar, utan den lever ju i sjöar och bland annat har lugnflytande floder. Det är en väldigt stor familj av de här benfiskarna. Jag vet inte hur stor den är, men det finns väldigt många fiskar i världen som tillhör ben eller som tillhör just abborsläktet. Men om man tar till exempel jedsläktet, det är ett väldigt, väldigt litet släkte med väldigt få arter. Och i Sverige så har vi den som sagt i ungefär 9 av 10 sjöar. Förutom västkusten salta vatten och de högsta fjällregionerna så finns abborren överallt. Det är godkänd dock, men ja, det är den. Den där är stor. Bra, den. Good work, Sam. Det är inte svårare än så. 380. Ja. Bra, den. I alla fall en fisk. Ja, vi åkte åkt tillbaka hit där vi har fått de andra. Så körde jag sakta längs botten igen med pullkad. 80 meter i ja, de nya färgerna. Och då smäller den här. Så en 380 gram är långt mål. Så den ska gå tillbaka nu. Jag får lite klump i magen Emma. Mm. Även fast jag vet att nu har vi fått fisk och allt det där. Vad vet 
de någonting som inte vi vet eller var det så att det var väldigt svårt att hitta fisk ute på som gick in grund. Men det är ju det här som är grejen när man börjar närma sig lunch. Först så är man så, så fokuserad på sitt eget fiske. Ja. Man har sin plan, man har alla tankar. Sen så när man börjar närma sig lunch då blir man ju så här. Mm. Och just när vi inte ser de andra. Ja. För det är antingen eller. Antingen så har inte de hittat fisk här och de spritter runt. Och sen är det inte säkert att de hittar fisk ute på att grunda heller. Nej. Eller så har de åkt grunt och så har de pang bra. Ja. Ja, det är 50-50 liksom. Ja. Och vi hoppas på att de inte hittar fisk. Vi hoppas att hundringen ligger hos oss. Ja, exakt. Ja, kör vi här. Ja. Kolla här vad de har. Alltså du vet, det här är, det här är porr på riktigt. Alltså kolla in, blandat bait Ska han direkt eller? Ja, stora borrar i det här. Man ser här, det här är så coolt. Hur man ser hur eh, fisken bara försvinner runt stora fiskar. Alltså. Det här är en bra båda. Det här är... Eh, det här är den vi behöver ha idag. Jag åker mot den. Ja. Är du med? Är du med? Det här är en bra. Det har jag sagt tusen gånger, men det här är faktiskt en... Den känns riktigt bra. Se bra. Är du med? Är du med? Åh, oh, vilken oh. gammal fisk! Yes! Oh. Alltså, nu är Bam. My name is Jeff. Yes. Det där är ju typ samma sak som din ju. Ja. Det, det bör vara det. Ja. Den är bred. <laughs> Den är där. Så ja! Så ja! Det där är en krigare av rang. Alltså. Det där är en krigare av rang. Kolla vilken gammal fisk. Den här är lång. Får se tungan här nu. Men. Åh oh, vad kul. 890. Det är en bra fisk ändå. Snyggt. Bra Emma. Ja, jättefin borre. 890, 42. Gammal krigare. Nu ska jag få gå tillbaka. Här ser man hur de stångar i, i gruset och sånt där. När de håller på söker på kräftor och så vidare. Och den här vill gå. Och bli ännu större. Den här är också okej. Okay. Va? Den här är okej. Okay. Då är det här är typ... Ja, det skulle kunna vara samma size. Nu är du! Det här är inte bra. Ooh. Ooh. Alltså nu, back to back. Det är helt sjukt. Så? Det är en jättefin fisk igen. Det är en jättefin fisk. Alltså, shit alltså. 8,90 och 7,70. Back to back på Royal Irishman. Donkey sauce, my name is Jeff. Nu blev det, nu, nu blev det lite reklam men den är så jäkla bra. <laughs> Jag har tillbaka den här. Vilken revansch från dag ett av Team Rappala. Helt iskalla igår men glödheta idag. Två snabba uppgraderingar sätter press på lagen under. Hur ska någon kunna stoppa dem? Fiskigen är bättre. Men bättre. Åh, en jäkla abbo den är bara... Det där är abbo i alla fall. Ja, ja. Ja, bra när jag håller matet. Kan man... Jag tror vi har vår första godkända där. Förhoppningsvis. Halva sjön med sallad och grejer. Eller? Nej, det är fan att man inte tar ett i. Fattas en centimeter ungefär. 
Jävla skit. Men när jag är liksom 28, 29 så ska jag fan vara stur med. Nej, nu känns det som att vi äntligen har fått ett litet break. Ja, faktiskt. I alla fall någonting. De har tagit på en 4 cm bassbite. Det är ett, ett, en av mina absoluta favoritvåblås till Abborre. Så är det 4 och 5 cm som väger mindre modellerna. Sådana här aktiviteter har vi inte haft hela dagen. Även om det är jättesmå fiskar så det kan ju säkert finnas en annan större bland dem. Det känns ju som att det kan hoppa på en bättre. Och just för idag så känns det som att alltså, så länge man fyller pappret med liksom 30-35 cm fiskar så har man nog bra chans. Om inte någon annan, om de inte de andra teamen har hittat ja, något ännu bättre. Men eh, våra jag, jag, jag tror att eh, har man fullt papper idag så är man med hyfsat. Restin har det tungt idag. Inte en fisk på pappret och nu när rapporten närmar sig lär det inte bli gladare miner i båten direkt. Konkurrenten CVC har det inte heller lätt och verkar sakna det förflutna. Alltså man tyckte det var svårt igår. Jag hade fan gjort igår. 100, do 100 dagar i rad. Än det här. Två dagar i rad. En dag. <laughs> typ bara lägga oss och puncha en jävla kant eller? Där nere hade vi betesfisk i alla fall liksom. Vi, vi rullar ner åt uh, el. Elledningen. Ja. Det fanns ju lite, både på bägge sidorna. Mm, lite mer struktur. Jag vet inte om det är Holger som ligger kvar på samma plats. Säkert samma område. Men jag skulle vilja veta vad det är för något som man, liksom, hur man får dem. Sen är det skit samma vart man är, men bara man vet liksom så här. Ja, nej, du ska köra skitfort över botten eller blade eller... Här ser det coolt ut! Härifrån och sen bara sopa hela vägen ner. Kratta That's it. fan skapet. Ja? Kratta fan skapet, Mange. Kratta dem alltså! På sommaren det är lite busigt och kasta en ja, gång här och fan där. Fram, Lite uppgivna ändå. Vi har ju fått abborre men de har ju varit så pass små att ja, de har inte gett någon klartext i vad, vad man ska göra. Vi testar fiska grönt. Gräs, stenar, djupt, branter, friliggande grynner, grund, you name it. Någonting är ju koden för dagen. Och sen att ta reda på vad det är eller hur man, vilken nyckel i draglådan det är som går till den dörren. Och en sak är säkert, du är klappsist idag ändå. <laughs> ja. Vi fiskar som sagt med en som heter My Name is Jeff. I ryggen så har du olika slots. Så det är lätt att liksom använda, i det här fallet använda en 3 0 krok, en 14 gram skalle. Eh, och även om du vill köra en offset så är den inte tillräckligt hög för att liksom ta upp kroken utan den trycker fram kroken jätte, jättefint och samtidigt kroppen är bred så den trycker undan gräs och också inte fastnar lika mycket. Eh, grabbarna som har tagit fram den här har verkligen gjort ett väldigt bra jobb. Eh, jag ska skicka dem jag ska skicka dem en här nu gin sen. Ja, det är de värda. Ja. Vet du? Ja. Mm. Kliver av. Ja. Eller ja, jag vet inte. Jo. Jo då. Jo då. Nu kommer han. Ta den. Nej, han är inte öppen. Nu. Det är bättre. Yes! Den är bättre än 540. Grym! Ja! Bra Emma. Åh, oh, vad skönt. Och Jeff levererar. Så det sjunger om det Mattias. Jaha. Jo, det är en 800 blank. Nej, 81. Ja! Ja! Vet man att det går bra när man börjar göra så här sköna, sköna ljud? Sköna ljud. Det är antingen det eller som har tappat det helt. Ja. Oh. 
Oh. Och de är så fina och det är så roligt när saker är så här. Men det är, det är alltså se på igår och se på idag, det är så toppar och dalar med fisket, men det är det som är charmen. Kanske. Är det Håvmaja eller? Det kanske är en godkänd. Det där är en godkänd. Det är en godkänd. Yes. Måste det vara. Ja, det där kan man. Det var länge sedan man ska yes åt den som kanske är 30. Oh, det är precis alltså. 0,32. Oh, det är svårt. 0.32. Scout kärde igen. Låt den simma tillbaka. Här är vi Adam. Ingen har egentligen hållit någon plats. Ja, det är Holge som kanske ligger kvar där, ser du? Ja. Vi har ju, vi har ju mer häng idag, känns så. Alltså, sämre rapport, men... men så vi har ju mer, mer till eftermiddagen. Ja, vi har nästan exakt samma. Vi har, har 07 än så länge. Ja. Och igår hade vi 071. Ja. Men mm. äh, det sitter ens något. Jag känner det. Det värsta som mm. kan hända är att det blir världens jakt här när vi sitter och käkar vår ja. macka. Liksom. Det är helt sjukt. De är liksom... Jag kastar ut i gapet på dem. Och sen är de borta. Va? Vad är det som händer? Vi står ju liksom i ett stim av kilosfiskar och får ingen fisk. De är så picky. Det är bara smäller till på några sekunder så är de borta. Va? Det är ju små grejer om. Det är små grejer om jagar. Det är såna här. Vi ser ju inte ens fisken som hoppar. Vi ser ju bara abborrarna. Oh, oh, Ah, <laughs> vi kom ju liksom mitt i. Ja, han var på mitt. Han försökte ju. Ah, ah, oh. Inne knappt byta men en shadow wrap så är det custom. Den får det bli. Hinna ett kast innan. Innan det är dags. Mm. Kör ett bete som går ännu grundan scout twitchen. Men eh, vi ska se om vi kan. Det är väldigt små. Det här sticker igen. Mm. Oh. Där, jag har det. Ah, jag fick det mindre i stimmet. Åh, oh, men den är godkänd. Ah. Ah. Du vet, de är ju... Ja, jag har. Oh, ja, oh. Jag har med. Oh, oh. Vilk, vilken är in precis innan. Det fick tyvärr om mindre i stimmet. Jag ska bara kolla att de är godkända. Nej. Tyvärr, 29. Nej. Och den där är mindre, eller? Nej, den är längre, men den är. Får vi en till? till? Det måste vara den som jag tog på. Ja, den, den där är 30. Den är 30. Oh. 033. 033. Vi avslutar att man blir så glad innan lunch med galet ytjakt. 330 gram. 330 gram, men det var betydligt större fiskar i det här stimmet som, som vi har här. Så, så vi käkar lite lunch och, och hoppar att de kan fortsätta med det. Och tvärtom simma tillbaka. Mm. Oh. 
Oj, 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 oj. Ah, men du vet, det, det var ju kilosfiskar i, i runt det här. Stolpe ut på den ena fisken tyvärr. Men ändå skönt att fylla på när det nu är dags för rapport. Solklara ledare efter förmiddagens fiske, Rappala. Rappalas minsta fisk är större än samtliga borrar i de andra båtarna. Skärpning krävs av jagande tid. Två av Garcia som har ett skyssnitt men måste hitta de större individerna. Tredje lag, Team Svartsonker som ännu har en plats kvar på pappret att fylla. Lagen längst ner i tabellen, de får fundera på en ny strategi inför eftermiddagen. Grand Slam fucking dunk. Åh! Oh! Åh, oh, vad skönt! Grand Slam. Alltså man har ju mått illa inför det här liksom. Man känner att man gör det bra men det är så här, ah. vad gör vi i relation till ja, alltså, andra? Alltså nu, 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 nu håller jag på att svimma. <laughs> alltså shit, oh, bra, bra jobbat. Fan alltså. vad bra vi har gjort det. Åh, oh, vad skönt. Vi skrapade upp 23,30. 2330 gram. Det är inte super, men det kunde vara kvar. Och Vestin? Oj, de har noll. De har också noll. De två som vi måste slå har noll. Det är bra. Det är jäkligt Men bra. Eh, Holgis och Emma, de ska få sina fiskar varma. Ja, är det är riktigt bra jobbat. De har fått riktigt fina fiskar. Mm. Det hamnar tungt. Två, två lag med fullt papper då alltså. Mm. Och de har fyra. Vi ligger långt bak. Det gör vi. Väldigt, väldigt långt. Vestid noll. Vestid noll. Vi ligger fyra. Kul för Holger som gick golf för igår. Det är väldigt ja. snabbt i hockey, eller? I fiske. <laughs> nu ska vi ändå okay, men vi, vi har ju på spåren. Vi, alltså... vi kan ju inte komma fyra hela tiden. Nej. Det är bara att köra på. Ja. Ska vi se? Tot. Noll. noll. Oh. <laughs> vi är klapp sist. Det här var jävligt tufft. Okej, okay, vi och Vestina blankat. Rappala har 4010. Imponerande. Och AB 2330. De leder big. Ja, men det var ju fan... Eh... Grattis. De ligger och jiggar med My Name is Jeff och Hitchad. De har legat där hela dagen. Mm. Rappala. Mina, Rappala, oj. Oj, det där är bra. Det där är bra. Mm -hmm. My Name is Jeff, vad är det för något? <laughs> My name is Jeff. Coolt namn. Mm. Yes. De, de ligger där nere. Men då vet vi att det är rätt många båtar som kommer åka dit. Eh, Svar jag. Mm. jag. Okej, okay, men det är bara kriga på. Ja. Då gör vi så här, fyller vi pappret sen åker vi ner dit. <laughs> ja, där brukar vi vara större äh. aborrare än här. Det låter inte bra. Ja, Jakob. Det är inte jobbat, kuppen. Nu tar vi dem. Nu tar vi dem! Yes! All utrustning som används i Perch Fight går att köpa på www.sportfiskeprilar.se Om du gillar det du ser, lämna gärna en tumme upp och du glöm inte att prenumerera på kanalen.